सो ओके स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रोज डिवाइस में टॉन ओ मूड राइट अब देखिए ये दोनों वर्ड एक ही है ये हमें समझना है कि ये कैसे इनमें क्या सिमिलैरिटी है टोन क्या है मूड क्या है या ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि टोन क्या है या मूड क्या है तो ये दोनों एक ही वर्ड हैं एग्जाम में ये भी आ सकता है वॉट इज टोन और अगर ये आता है वॉट इज मूड तो आपका दोनों सेम है तो समझ लेते हैं टोन टोन आपने ये भी आपने काफी वर्ड सुना होगा टोन कि वो आप किस टोन में बात करते हैं या सामने वाला आपसे किस टोन में बात कर रहा है अब ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कन्वर्सेशन की टोन है जो आपकी स्पीकिंग टोन है या आपका जो भी किसी से बात करने की टोन है वो किस तरह की है ये किस पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स ये आपके मूड पर डिपेंड करता है जैसा आपका मूड होगा ऐसी ही आपकी टोन हो जाएगी आर यू गेटिंग दिस पॉइंट तो देखिए दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है फिर समझ लीजिए जैसी आपकी टोन होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है और जैसे जैसे हमारा मूड चेंज होता है ऐसे ही हमारी टोन चेंज हो जाती है तो टोन क्या है टोन इट इज जस्ट लाइक एन एटीट्यूड ये टोन क्या रिप्रेजेंट करता है किसी की भी जो टोन होती है वो क्या प्रेजेंट करती है कि आपका एटीट्यूड क्या है एटीट्यूड किसी भी इवेंट के लिए किसी सिचुएशन के लिए किसी पर्सन के लिए उस टाइम जो भी आप जिस जिस भी एटीट्यूड में रहते हैं जो भी आप एटीट्यूड शो करते हैं जैसे कि फिर बता रहे हैं जो भी उस टाइम आपका मूड जैसा भी है तो वो आप आप उसको क्या शो करते हैं योर एटीट्यूड तो जैसा भी आपका एटीट्यूड होगा जैसा भी आपका मूड होगा ऐसे ही आपकी टोन हो जाएगी तो आपकी टोन क्या सजेस्ट करती है कि आपका एटीट्यूड क्या है या आपका मूड क्या है राइट right? तो ये काफ़ी इजी वर्ड लगता है सुनने में और हम काफ़ी इसको डेली टू डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं कि मेरा मूड अच्छा है या उसकी टोन बात करने की काफ़ी अच्छी थी तो ये किस पर डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड में टुवार्ड्स द सब्जेक्ट जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट है या उस टाइम जो भी सिचुएशन है जैसे भी सरकमस्टेंसेस उस टाइम की है उसी के अकॉर्डिंग हमारी टोन भी चेंज हो जाती है तो ये होता है हमारा टोन ओ मूड अब इसको लिटरेचर में देखने के लिए कि लिटरेचर में टोन कैसी है लिटरेचर में राइटर का मूड कैसा है कैरेक्टर का मूड कैसा है लिटरेरी डिवाइस है क्योंकि एक प्रोज डिवाइस है तो इसको डिटेल में समझने के लिए कि इसका लिटरेचर में क्यों और किस तरह से यूज होता है उसे जस्ट ट्राई टू नो इन डिटेल वॉट इज टोन और वॉट इज मूड इन लिटरेचर और इन एनी काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क और इन प्रोज राइट टोन सजेस्ट एन एटीट्यूड टूवर्ड्स वोट टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ओके तो टोन किसे सजेस्ट करती है जो भी उस सब्जेक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड होता है विच इज क्यूमनिकेटेड बाई द वर्ड्स और हम कैसे क्यूमनिकेट करते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने उस एटीट्यूड को अपनी उस टोन को या अपने मूड को अब कैसे सामने वाले को पता चलता है कि आप आप किस मूड में हैं या आपका जो टोन है वो किस तरह का है या आपका एटीट्यूड क्या है हाउ विल यू क्यूमिकेट हाउ विल यू प्रेजेंट और हाउ यू विल एक्सप्रेस योर पार्टिकुलर मूड और टोन दैट इज ओनली थ्रू वर्ड्स आपके वर्ड्स से आपकी जो भी वर्ड्स की टोन होगी उससे आपके एटीट्यूड का या आपके मूड का रिफ्लेक्शन मिलता है उससे सामने वाले को लिसनर को या रीडर को पता चल जाता है कि आपका टोन या आपका मूड क्या है गोट इट सो विच इज क्यूमिकेटेड बाई द वर्ड्स एंड द राइटर राइटर किसकी हेल्प लेगा राइटर ही विल ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स तो वो इस तरह के वर्ड्स यूज करता है अपनी राइटिंग में इस तरह की डिक्शन वो यूज करेगा जिससे उसका मूड या उसके एटीट्यूड का रीडर या ऑडियंस को पता चल जाए एंड इट डिपेंड्स 
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द ऑथर ऑफ द राइटर हिमसेल्फ अब ऑथर किस तरह के वर्ड्स चूज कर रहा है किस तरह के वर्ड्स के थ्रू वो खुद को कम्युनिकेट कर रहा है ये डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर राइटर के ऊपर अगर उसका मूड कैसा है काफ़ी एंग्री है इरिटेटेड है या कह सकते हैं कि मेलन कॉलिक नेचर है उस टाइम वो काफ़ी डाउन फील कर रहा है या वो हैप्पी है ऑप्टीमिस्ट है उस टाइम तो जिस भी तरह का उसका उस टाइम मूड होगा उसकी राइटिंग की टोन उसकी जो, जो भी उसका वर्ड्स वो सिलेक्शन करेगा उसकी वही टोन उसके वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जब भी आप कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं आप वर्ड्स को पढ़ते ही एक लाइन को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि राइटर किस टोन में लिख रहा है या किस टोन में वो अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है ओके सो टोन इज वेरी इम्पोर्टेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है टोन किस में लिटरेचर में या किसी भी लिटरेरी वर्क में वाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेजिग्नेट्स द मूड क्यों इम्पोर्टेंट होती है टोन लिटरेचर में क्योंकि ये टोन ही है जो मूड को रिप्रेजेंट करती है डेजिग्नेट करती है किसके मूड को या तो राइटर के मूड को या जो भी पार्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पर प्रेजेंट है या हमारे सामने है उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगी कि उसका मूड उस टाइम कैसा है हैप्पी मूड है या unhappy mood है and it affects it effect of a work right और पूरी तरह से जो भी टोन होगी वो उस वर्क को पूरी तरह से क्या करती है अफेक्ट करती है तो देखिए अलग टोन होती है टोन सीरियस ओके टोन में भी सीरियस टोन में भी कैजल टोन में भी फॉर्मल टोन में भी आयरनिक और टोन में भी प्लेफुल डिपेंड करता है किस पर राइटर पर वो किस तरह की टोन अपनी राइटिंग में ले रहे हैं ओके अब देखिए हम बात करते हैं मूड की मूड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में मूड को क्या कहा जाता था मूड एम ओ डी राइट जब ओल्ड इंग्लिश थी तो उसमें स्पेलिंग मूड की क्या थी एम ओ डी दैट इज मोड मोड मीन्स माइंड मूड जिसे हम कहते हैं माइंड हार्ट क्रेज प्राइड ये ये उसके सिनेम होते थे ये उसके मीनिंग होते थे और हम कह सकते हैं कि मूड मीन्स क्या होता है द टोन और द डिस्पोजिशन ऑफ माइंड ओके उस टाइम आपकी माइंड की क्या डिस्पोजिशन है माइंड की आपकी स्थिति क्या है ओ फीलिंग इन अ लिटरेरी वर्क हम कह सकते हैं कि कोई भी फीलिंग उस टाइम जो आपके हार्ट में है या किसी भी तरह का कोई थॉट आपके माइंड में है तो वो सब हम प्रेजेंट करते हैं किसमें अपनी टोन में और उसके लिए हम किसको किसको पूरा क्रेडिट देते हैं उस मूड को तो ओल्ड इंग्लिश में हम अगर बात करें और लिटरेरी वर्क में अगर इसको देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मूड इज जस्ट लाइक पेंसिल इट इज जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ओके टोन इज जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योवर मूड ऑफ योवर इनर साइड एंड दैट इज अ जनरल टोन और वही हमारी जनरल टोन होती है तो मूड अब देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि इमोशनल टोन अगर आपका मूड कैसा है यू आर फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल राइट यू आर फुल ऑफ फीलिंग्स तो आपकी टोन कैसी हो जाएगी इमोशनल एक लाइन भी अगर आप लिटरेचर की पढ़ते हैं तो आप इजिली गेस कर लेंगे या आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर राइटर की टोन कैसी है इमोशनल है वो काफ़ी इमोशनली लिख रहा है या वो काफ़ी इमोशनली हमें कोई मैसेज कन्वे कर रहा है या हमें कोई लेसन प्रोवाइड कर रहा है हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके वर्ड्स से उसका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे राइटर का मूड इस टाइम कैसा है वो काफ़ी इमोशनल है या सेंटिमेंटल है और क्योंकि उसका मूड इमोशनल होगा तो उसकी टोन भी इमोशनल हो जाएगी और हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी टोन इमोशनल है थ्रू द वर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो जिस तरह के भी वर्ड्स यूज करेगा अपने वर्क में तो देखिए सब कुछ डिपेंड किस पर करता है दैट इज मूड तो टोन और मूड आपस में इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है या इनका लिंक है द मूड ऑफ आ स्टोरी किसी भी स्टोरी का मूड कैसा है किसी भी स्टोरी में राइटर कैसा फील कर रहा है एक कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है वो पैसेज रेफर्स टू दी ओवरऑल इमोशनल 
turn it in fox right whatever the whatever the feeling or the thought is being provided by the character or by the writer अब suppose कीजिए कि अगर emotional tone है तो पूरी writing में पूरे paragraph में stanza में या पूरे ही essay में या writing में आपको क्या मिलेगी वहाँ पर emotional tone मिलेगी अगर writer कितनी ही आपने ऐसे ऐसे जी आपने writing से देखी होगी थ्रू आउट दी थ्रू आउट द राइटिंग द राइटर रिमेन्स वेरी इमोशनल जैसे कि आपको अगर एक एग्जाम्पल दे एल्फर्ड टेनिसन ब्रेक 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 उनकी पोएम है और जिसमें वो लेमेंट करते हैं अपने फ्रेंड के लिए जिसकी रिसेंटली डेथ हुई थी तो क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को खो दिया था तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ही वॉज क्राइंग ही वॉज वीपिंग ही वॉज शेडिंग टीयर्स फॉर हिज फ्रेंड तो क्योंकि वो इमोशनल होते हैं तो पूरी पोयम में जो उनकी टोन थी वो कैसी थी दैट वॉज इमोशनल क्योंकि उनका मूड कैसा था दैट वॉज इमोशनल राइट तो अब देखिए दोनों वर्ड आप एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं चाहे एग्जाम में पूछा जाए वॉट इज टोन या आपका आए वॉट इज मूड दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो जो भी टोन वो इन्वॉक करता है द राइटर क्राफ्ट आ मूड इन हिज वर्क और राइटर क्या करता है जिस भी तरह की इमोशंस उसको प्रेजेंट करनी है मूड प्रेजेंट करना है अपने वर्क में वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है उसको प्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स राइट विद द हेल्प ऑफ द टोन उसी तरह की टोन होगी उसी तरह के वो वर्ड्स लेगा और रीडर इजीली समझ जाएंगे कि राइटर क्या कहना चाह रहा है कौन सी फीलिंग को वो रीडर के अंदर डेवलप करना चाह रहा है सो थ्रू द मूड वी पुट आवर सेल्वस राइट ये मूड ही होता है इसके थ्रू थ्रू द मूड वी पुट आवर सेल्वस इन द शूज ऑफ द कैरेक्टर अब क्योंकि हमें पता चल जाता है टोन से या वर्ड्स से या मूड से कि हमारे कैरेक्टर का मूड कैसा है तो हम उसके इनर फीलिंग्स को फील कर सकते हैं हम खुद को उस कैरेक्टर की जगह रख कर देख सकते हैं हम फील कर सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर कि किस चीज़ के थ्रू जा रहा है उस पर क्या बीत रही है वो उसे अगर सक्सेस मिली है तो वो कितना खुश है मीन्स हम उस कैरेक्टर की खुशी में खुश हो सकते हैं उस कैरेक्टर के दुख में दुखी हो सकते हैं अगर हमारा कैरेक्टर काफ़ी डिप्रेस्ड है या मेलनकॉलिक नेचर उसका है या उसका टेम्परामेंट भी क्यों चेंज आया उसे हमारे करेक्टर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तो हम बहुत ईजिली फील कर सकते हैं सिर्फ किसके थ्रू टॉन के थ्रू या उन वर्ड्स के थ्रू तो जो भी मूड होता है किसका हमारे कैरेक्टर का राइटर क्यों इस टोन को यूज करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने आप को उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के साथ लिंक करें कनेक्ट करें जब तक हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा कैरेक्टर किस फीलिंग से पास आउट हो रहा है सो थ्रू द मूड वी पुट अवर सेल्व इन द शूज ऑफ द character right and now the most important thing is that it requires tone this literary device what it requires it requires that is most most, most important the use of the right words jaise aapko yahan par bataya ki writer khud ko kaise communicate karta hai by the words okay words ki help se hi wo khud ko communicate kar raha hai ya hame wo us particular character ke क्लोज ले जा रहा है तो इसके लिए क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट है एक राइटर के लिए द यूज ऑफ द राइट वर्ड्स क्योंकि अगर उसने उसने जरा सी भी गलती कर दी किस में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में अगर उसने वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया राइट right, उसने सिलेक्शन नहीं किया वर्ड्स का तो जो उसका मैसेज है जो उसका पर्पज है राइटर का वो क्या हो जाएगा सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि आप रीडर या ऑडियंस अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो नाराज है या वो गुस्से में है या वो उदास है लेकिन वर्ड्स नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे वर्ड्स प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो राइटर ने करेक्ट या राइट वर्ड्स को सॉर्ट आउट नहीं किया उनका सिलेक्शन नहीं किया तो रीडर अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएगा किसके मूड से कैरेक्टर के मूड से सो इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिक्शन इसलिए हम कह सकते हैं कि टोन या मूड एक तरह की एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी डिक्शन की क्योंकि इसके लिए प्रॉपर यूज होना चाहिए किसका वर्ड्स का राइट सो इट रिक्वायर्स दैट इज टोन और मूड रिक्वायर्स द यूज ऑफ द राइट वर्ड्स गॉट इट 
इन एन अनदर वर्ड फिर इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं टोन क्या है दैट इज सो टोन इज अ टर्म राइट इट इज जस्ट लाइक अ टर्म इन कंटेम्प्रेरी क्रिटी सीज यूज फॉर द एटीट्यूड यूज फॉर द एटीट्यूड राइट किसके लिए यूज किया जाता है ये एटीट्यूड के लिए टूवर्ड्स द सब्जेक्ट हमारे एटीट्यूड का पता चलता है टोन के थ्रू एंड द ऑडियंस ओ बोथ एंड दीज एटीट्यूड्स आर यू गेटिंग दिस पॉइंट दैट इट इज टोन विच ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द राइटर ओ ऑफ द कैरेक्टर एंड द ऑडियंस ओ बोथ एंड दीज एटीट्यूड्स एज दे अपियर इन द वर्क इट सेल्फ वो एटीट्यूड किस में अपने आप ही रिफ्लेक्ट होता है वर्क में फिक्स ओ डिटरमाइन इट्स टोन तो ये एटीट्यूड है जो किसको फिक्स या किसको डिटरमाइन करता है उसकी टोन को जैसा कैरेक्टर का एटीट्यूड होगा जैसा राइटर का मूड होगा ऐसी ही उसकी टोन हो जाएगी तो ये एटीट्यूड है जो किसको डिटरमाइन करता है किसको फिक्स करता है टोन को बाय चेंजिंग इन अ वॉइस राइट एटीट्यूड चेंज हुआ तो आपकी वॉइस में भी चेंज आ गया आप अगर खुश हैं तो आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी अगर आप उदास हैं तो आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी आप अगर गुस्से में हैं नाराज हैं तो भी आपकी वॉइस आपकी टोन चेंज हो जाएगी तो एटीट्यूड में चेंज होगा आपकी टोन में चेंज होगा आपकी वॉइस में चेंज आ जाएगा इवन द मैनर्स आपकी जो मैनर है एक स्पीकर के मैनर है वो भी क्या हो जाएंगे वो भी चेंज हो जाएंगे सो बाई चेंजिंग इन अ वॉइस एंड मैनर स्पीकर में इंडिकेट ओके ही मे इंडिकेट हिज टोन अब एक स्पीकर चाह रहा है कि सामने वाले को ये पता चले चाहे वो ऑडियंस है रीडर है चाहे वो थिएटर प्ले कर रहा है स्टेज पर है परफॉर्म कर रहा है या एक राइटर लिख रहा है अगर वो चाहता है कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि उसका मूड कैसा है उसकी टोन कैसी है या उसका एटीट्यूड इस टाइम एट प्रेजेंट कैसा है तो उसके लिए वो क्या करेगा अपनी वॉइस का जो वॉइस में चेंज ले आएगा जो भी उसका बोलने का एक तरीका है वो उसमें फौरन चेंज कर देगा राइट बट अ राइटर हैज टू डिपेंड फॉर इट ऑन द वर्बल डिवाइसेस। अब देखिए राइटर के पास और तो कोई मैनर है नहीं कोई भी मेथड नहीं है कोई भी तरीका नहीं है अपने रीडर को ये बताने का कि उसके कैरेक्टर का मूड इस टाइम कैसा है अगर उसके पास कुछ है तो वो सिर्फ क्या है वर्बल डिवाइस सिर्फ वर्ड्स हैं वो सिर्फ या तो लिख सकता है या ओरली बोल सकता है और उसके पास कुछ नहीं है और उसके लिए ही ही ऑलवेज टेक्स द हेल्प ऑफ वर्ड्स ही हैज टू डिपेंड फॉर इट ऑन द वर्बल डिवाइस और वर्बल डिवाइस दैट इज टोन ओ मूड एट हिज कमांड सो अ वर्क दैट इज एनी वर्क लिटरेरी वर्क अ वर्क मे हैव अ टोन दैट इज फॉर्मल तो आप कोई भी लिटरेरी वर्क आप ले लीजिए नॉवल है प्रोज है आपका पोइट्री है जैसे आपको एग्जांपल दिया ब्रेक 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 का कोई भी ड्रामा है आपका दैट इज इट इट ऑलवेज मे हैव अ टोन दैट इज फॉर्मल अब वो कौन सी कैसी हो सकती है वो टोन फॉर्मल हो सकती है इनफॉर्मल हो सकती है मीन्स आपकी सब्जेक्टिव uh, हो सकती है ऑब्जेक्टिव टोन हो सकती है इंटीमेट हो सकती है सॉलम और मे बी सीरियस मे बी सोबर मे बी प्लेफुल मे बी आयरनिक मे बी एनी अदर ये डिपेंड करता है किस पर एक राइटर पर कि वो किस तरह की टोन यूज करना चाहता है अपने वर्क के लिए सो टोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इफेक्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क और टोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है काफी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें कि एक लिटरेरी वर्क किस तरह का है और उस पर यह काफी इफेक्ट डालता है अब देखिए अगर हम कहें राइट इन एन अनदर सेंस टोन में रेफर टू द मूड ऑफ द वर्क इट सेल्फ तो टोन और मूड एक ही है अगर हम ब्रीफ में कहें तो टोन क्या है टोन मूड है अपने आप में एक मूड है एंड द वेरियस डिवाइस यूज टू क्रिएट दैट मूड और इसके लिए राइटर क्या करता है उस मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो काफी डिवाइस की हेल्प लेता है टोन इज ऑल्सो वन ऑफ दैम और मूड इज ऑल्सो वन ऑफ दैम टोन इज डिटरमाइंड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर और टोन टोन को रिप्रेजेंट करने के लिए राइटर किस किस की हेल्प ले सकता है वो किसका कॉम्बिनेशन भी बना सकता है मीटर राइम एलिटरेशन डिक्शन इमेजरी सिंबलिज्म ये सारी डिवाइसिस वो यूज कर सकता है वेरियस डिवाइसिस राइट 
ही टेक्स द हेल्प ऑफ दीज वेरियस डिवाइसिस और ये कौन कौन सी होती है मीटर राइम एलिटीरेशन डिक्शन इमेजरी सिम्बलिज्म रिपीटेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ये था आपका टोन ओ मूड और इसमें एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट में आता है ये आज तक भी लोग में नहीं आता ना ही कभी शॉर्ट में आता है वेरी शॉर्ट में आपका उससे सिंपली पूछा जा सकता है वॉट इज टोन और वॉट इज मूड राइट इन ब्रीफ यू हैव टू टेल वॉट इज टोन 